Hi friends, VV Online Academy in the Venget. In the video, we will see the full audio. full audio. We will see the video. We audio. We will the video. We will see the video. We the video. We will the video. We will see the video. We the video. We Mudal question Pakla, Ochini the Mantra Telande, Kaka Kudia, Mukiamana question, Mudal question in Napadina, other Patina, Sarath the Kapanga. Allow the Ochini the Ochini the Mantra Tai Patri Kuru, Sarath the Katanga, Nuti Irvati Nalande, Nuti Napati Yel Varigo, Seringla, Ochini the Mantra Thoda Sarath Patina, Nuti Irvati Nalande, Nuti Napati Yel Varigo, Seringla. Upon other the where end a question Kagla, Apadina, Ochini the Mantra Tere, Ochini the Mantra Vanda, or Yenda Madri or Amaipu, Apadin Kagla, Adapatina, or Sudandramana, Amaipu, Seringla, Ochini the Mantra Monde, or Sudandramana, Amaipu, Seringla, Adapatina, Anait Nidi Mantrangalacum, Talamayana, Nidi Mandram, Yede, Apadin Kapanga, Seringla, Anait Nidi Mantrangalacum, Talamayana, Nidi Mantra Patina, Ochini the Mandram, Seringla, Adagat. Uchinidim other the Satatin Padavalan Yena Alake Padav the Yede Apudin on the Kekla Seringla Satatin Padavalan in Alake Padov the Patina Uche Nidi Mandram Seringla Uchinidi Mandra Toda Talamaida Yenga Yerke Apudin Solid Koshin Kapanga Yangaragana Pudri Levan the Yerge Seringla Uchini the Mandra Toda Talamaida Yangaragana Pudri Levan the Yerge Seringla Adi Gata Koshin Pagla அடுத்து பாத்தீனா உச்ச நீதி மன்றம் வந்து எப்போ நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படினு வந்து கேக்கலாம் சரிங்களா உச்ச நீதி மன்றம் எப்போ நடைமுறைக்கு வந்ததுனா 1950 ஜனவரி 28 அன்று தான் நடைமுறைக்கு வந்தது சரிங்களா அதாவது குடியரசு தினம் வந்து ஜனவரி 26 அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் வந்து பாத்தீனா உச்ச நீதி மன்றம் வந்து நடைமுறைக்கு வந்தது சரிங்களா 1950 ஜனவரி 28 சரிங்களா இப்போ உச்ச நீதி மன்றம் நடைமுறைக்கு வந்தபோது பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல எத்தனை நீதிபதி இருந்தாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு क्वेश्चन கேக்கலாம் சரிங்களா ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட அதாவது ஒரு தலைமை நீதிபதி 7 நீதிபதி சரிங்களா ஒரு தலைமை நீதிபதி 7 நீதிபதி மொத்தம் வந்து 8 பேர் இருந்தாங்க சரிங்களா அதாவது எப்போ அப்படினா உச்ச நீதி மன்றம் நடைமுறைக்கு வரும் வந்தபோது மொத்தமா 8 நீதிபதிகள் வந்து இருந்தனர் சரிங்களா அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம் அதாவது தற்போது உச்ச நீதி மன்றத்துல எத்தனை நீதிபதி வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படினு வந்து क्वेश्चन கேக்கலாம் சரிங்களா அதாவது ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட 31 நீதிபதிகள் சரிங்களா அதாவது 31 நீதிபதிகள் ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட 31 நீதிபதிகள் வரைக்கும் வந்து இருக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் இப்ப உச்ச நீதி மன்ற தலைமை நீதிபதியே யார் வந்து நியமனம் பண்றது அப்படினா குடியரசு தலைவர் சரிங்களா which is the Mantra Tele and the Mupati or Nidi Badil Irkang Patina, or Yella Rime, Niaman Mantra the Patina, Kudir Sit, Taleva, Serilla, Ada the Wachini the Mantra Te, and the Wachini the Mantra Teler Nidi Badi on the Patavi Vilagono Aprina, and the latter on the Yarkata Kuduno Aprina, Kudir Sit Taleva Kata on the Kuduno, Serilla, Niaman Mantra, Kudir Sit Taleva, Patavi Vilagal Kadidamo, Kudir Sit Taleva Kata Kuduno, Serilla, Patavi Niko, Adatu Kushin Patina, Patavi Niko. இப்போ உச்ச நீதி மன்ற தலைமை நீதிபதி பதவி நீக்கம் செய்யணும் அப்படினா பாராளு மன்றத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அவையிலயும் மூணுல ரெண்டு பங்கு குறையாத பெருமான்மை வேணும் சரிங்களா அதாவது உச்ச நீதி மன்ற நீதிபதி வந்து பதவி நீக்கம் செய்யணும்னா ஒவ்வொரு அவையிலயும் சரிங்களா மக்களவை மாநிலங்களவை ரெண்டு அவையிலயும் மூணில் ரெண்டு பங்கு குறையாத பெருமான்மை வேணும் சரிங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் உச்ச நீதி மன்ற தலைமை நீதிபதி ஆகணும் அப்படினா அவருக்கு என்ன தகுதி வேணும் அப்படினு கேட்கலாம் சரிங்களா क्वेश्चन அதாவது உயர் நீதி மன்றத்தில் தலைமை நீதிபதியா 5 வருஷம் அவர் வந்து வர்க் பண்ணிருக்கணும் சரிங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உயர் நீதி மன்றத்தில் தலைமை நீதிபதியா 5 வருஷம் அல்லது 10 ஆண்டுகள் வந்து வழக்கறிஞரா வர்க் பண்ணிருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் வந்து உச்ச நீதி மன்ற தலைமை நீதிபதி ஆகிறதுக்கான தகுதிகள் சரிங்களா அடுத்து உச்ச நீதி மன்றத்துல அந்த உச்ச நீதி மன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறவர் யாரு அப்படினு வந்து क्वेश्चन கேக்கலாம் சரிங்களா பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னா குடியரசு தலைவர் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த क्वेश्चन என்னன்னா அவரோட பதவி காலம் எவ்வளவு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 65 வயது வரை சரிங்களா உச்ச நீதி மன்ற தலைமை நீதிபதியோட பதவி காலம் பாத்தீங்கன்னா 65 வயது வரை சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா 
இப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தில் பதவி வந்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வந்து பதவி காலியாக இருந்தால் குடியரசுத் தலைவர் வேறு ஒரு நீதிபதியை நியமிக்கலாம் சரிங்களா அந்த எந்த விதிப்படி நியமிக்கலாம் அப்படின்னா சரத்து நூற்றி இருபத்தி ஆறு சரிங்களா அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வந்து காலியாக இருந்தால் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒரு நீதிபதியை நியமிக்கலாம் எந்த விதிப்படி அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ஆறு விதிப்படி ஒரு நீதிபதியை வந்து நியமிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்த கொஷினு அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தை ஒருவர் அவமதித்தால் அதை தண்டிக்கும் உரிமை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது எந்த சரத்து அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது சரிங்களா உச்ச நீதிமன்றத்தை அவமதித்தால் ஒருவரை தண்டிக்கலாம் சரிங்களா எந்த சரத்துப்படி அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது சரத்துப்படி வந்து தண்டிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னா அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தோட அவங்களோட சம்பளம் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எந்த அட்டவணையில் இருக்குன்னா இரண்டாவது அட்டவணை சரிங்களா ஊதிய நிர்ணயம் பற்றிய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இரண்டாவது அட்டவணையில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் நிர்வாக துறையிலிருந்து நீதித்துறை பிரிக்கப்பட்டது சரிங்களா எந்த சரத்தின்படி பிரிக்கப்பட்டதுன்னா சரத்து வந்து ஐம்பது சரிங்களா நிர்வாக துறையிலிருந்து நீதித்துறை பிரிக்கப்பட்டது பார்த்திங்கன்னா சரத்து ஐம்பது சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த கொஷின் வேறு என்ன கொஷின் கேட்கலாம்னா ஓய்வு பெற்ற பின் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு கொஷின் கேட்கலாம் சரிங்களா அதாவது ஓய்வு பெற்ற பின் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற தடை சரிங்களா பணியாற்ற வந்து முடியாது சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீதி பேராணை வழங்கும் அதிகாரம் எந்த சரத்துப்படி வந்து நீதி பேராணை வழங்க முடியும் அப்படின்னா சரத்து வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா நீதி பேராணை எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஐந்து வகையான நீதி பேராணை வந்து இருக்குது சரிங்களா நீதி பேராணை வழங்கும் அதிகாரம் வந்து சரத்து முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா அடுத்த கொஷினு இப்போ ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு இடைப்பட்ட நதிநீர் பிரச்சனை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து தீர்த்து வைக்கும் சரிங்களா அதோட சரத்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சரிங்களா நதிநீர் பற்றிய மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வழக்குகளை தீர்த்து வைக்கும் உரிமை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது அது சரத்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சரிங்களா அடுத்து மேல்முறையீடு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா சரத்து வந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா அரசியல் அமைப்பு குறித்த மேல்முறையீடு வந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சரத்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா அடுத்து இந்த உ இந்த நீதிமன்றத்தை பற்றி பார்த்திங்கன்னா விரைவு நீதிமன்றம் அதாவது லோக் ஆதலாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்திங்கன்னா எப்போ தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் தான் வந்து இந்த லோக் ஆதலாத் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது அந்த லோக்லா லோக் ஆதலாத்துன்றது பார்த்திங்கன்னா விரைவு மின் நீதிமன்றம் சரிங்களா அதாவது சீக்கிரமாக வந்து தீர்ப்பு வழங்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த அமைப்பு வந்து தொடங்கப்பட்டது இதில் ஒரே ஒரு இதுக்கு மட்டும் அவங்க தீர்ப்பு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க அது என்னென்னா குற்றவியல் வழக்கை தவிர மற்ற அனைத்து வழக்குகளுக்கும் தீர்ப்பு வழங்கும் சரிங்களா அந்த விரைவு நீதிமன்றம் வந்து குற்றவியல் வழக்குகளை தவிர அனைத்து நீதிமன்றங்களுக்கும் அனைத்து சாரி அனைத்து வழக்குகளுக்கும் தீர்ப்பு வழங்கும் சரிங்களா அடுத்து ஒரு சட்டம் செல்லுபடியாகாது என அறிவிக்கும் உரிமை யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்து இருக்குது சரிங்களா ஒரு சட்டம் செல்லுபடியாகாது என அறிவிக்கும் உரிமை யாருக்கு உள்ளதுன்னு கொஷின் கேட்கலாம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்து ஒரு முக்கியமான கொஷின் சரிங்களா குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்கும் அதிகாரம் எந்த சரத்தின்படி வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்கும் அப்படின்னா சரத்து நூற்றி நாற்பத்தி மூணு சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் நிறைய டைம் வந்து இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்கும் அதிகாரம் வந்து சரத்து நூற்றி நாற்பத்தி மூணு சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் இப்போ நிர்வாகத்துறை மீறப்பட்டிருப்பின் மறு சீராய்வு செய்து அச்சட்டம் செல்லாது என அறிவிக்கலாம் சரிங்களா நிர்வாகத்துறை வந்து மீறப்பட்டிருப்பின் மறு சீராய்வு செய்து அச்சட்டம் செல்லாது என அறிவிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு வந்து வழங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த தீர்ப்பை மறு சீராய்வம் செய்யும் வந்து உரிமை வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது அது என்ன சரத்துனா நூற்றி முப்பத்தி ஏழு சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் அதா அதாவது உச்ச நீதிமன்றம் அவங்க சொன்ன தீர்ப்பையே மறு சீராய்வு செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது சரிங்களா எந்த சரத்தின்படி அப்படின்னா நூற்றி சரிங்களா 
உச்சநீதிமன்றத்தின் முடிவுகள் நீதிமன்றங்கள் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சரத்து சொல்லுது சரிங்களா நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது சரத்து வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா உச்சநீதிமன்றத்தின் முடிவுகள் நீதிமன்றங்கள் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுது சரிங்களா இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஷின் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் தானே விதிகள் உண்டாக்கும் அதிகாரம் அதாவது உச்ச நீதிமன்றம் வந்து தானே விதிகள் உண்டாக்கும் அதிகாரம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது சரிங்களா எந்த சரத்து அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தின் படி தானே விதிகள் உண்டாக்கும் வந்து அதிகாரம் வந்து இருக்குது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு சரிங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் உச்ச நீதிமன்றம் அதாவது ஒரு வழக்கினை மாற்றும் அதிகாரம் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஒரு வழக்கு வந்து ஒரு நீதிமன்றத்திலேருந்து இன்னொரு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றக்கூடிய உரிமை மா மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது எந்த சரத்து அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது ஏ சரிங்களா அதாவது உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கினை மாற்றும் அதிகாரம் வந்து இருக்குது சரிங்களா நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது ஏ சரிங்களா அடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தோட முதல் தலைமை நீதிபதி யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எச் ஜே கனியா சரிங்களா எச் ஜே கனியா சரிங்களா அவர் எப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் நீதிபதிகளின் நடத்தையை குறித்து அதாவது நீதிபதிகளின் நடத்தையை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் மேற்கொள்ள கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது சரிங்களா நீதிபதிகள் நடத்தையை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் மேற்கொள்ளக்கூடாது சரிங்களா சரத்து எது அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று சரிங்களா நூற்றி இருபத்தி ஓராவது சரத்து வந்து அந்த அந்த கண்டிஷன் வந்து சொல்லுது சரிங்களா இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தை பற்றி ஓரளவுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையன்றதும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ போடலாமா வேண்டாமா அப்படின்றதும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சரிங்களா அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவோட சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ